hello friends so here I'm back with my new video and in this video I'll tell you something about laser beam machining so in this lecture we'll study about the types of laser beam machining how the laser beam machining works its principle its advantage some of its applications all this will cover in this lecture okay so let's get started so what do you mean by laser beam machining first of all we'll know about that so hota kya hai it is a non-transitional subtractive manufacturing process a form of machining in which laser is directed towards the workpiece for machining kya hota hai ki laser kya karte hain hum directed karte hain workpiece ki taraf hum laser beam fekte hain ab wo kaise jayegi wo dekhte dekhenge hum this process uses thermal energy to remove the material from a metallic or non-metallic surface ye process kai ke liye use hota hai मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक दोनों केसेस में यूज हो सकता है मटेरियल को रिमूव करने के लिए ठीक है द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल फॉल ऑन द सरफेस देन हीटिंग मेल्टिंग एंड वेपराइजिंग ऑफ मटेरियल टेक प्लेस ड्यू टू इम्पिंच ऑफ फोटोन्स तो हो क्या क्या इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे जो क्या करेगी हीट अप करेगी मेल्ट uh, करेगी हीटिंग करेगी वेपराइजेशन करेगी किसका मटीरियल का और उस, उसके बाद वो क्या करेगी वर्क पीस में से मटीरियल रिमूव करना स्टार्ट कर देगी तो लेजर बीम मशीनिंग इज हीट इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्रिटल मटीरियल्स विद लो कंडक्टिविटी बट कैन बी यूज ऑन मोस्ट मटीरियल्स तो लेजर बीम मशीनिंग का एक यूज होती है ब्रिटल मटीरियल के लिए ज़्यादा यूज होती है क्योंकि ब्रिटल मटीरियल हम ज़्यादा जल्दी हम उनको उनकी मटीरियल को ब्रेक कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ सकते हैं ज़्यादा ईजिली ठीक है तो टाइप्स पढ़ते हैं लेजर बीम मशीनिंग के तो टाइप्स क्या हो गए गैस लेजर सॉलिड स्टेट लेजर और एक्सीमर्स ये सब क्या हो गए तीन तरीके के इसके टाइप्स हो गए तो सबसे पहले हम गैस लेजर्स के बारे में पढ़ते हैं ये क्या होते हैं इन दिस एन इलेक्ट्रिक करंट इज लिबरेटेड फ्रॉम अ गैस टू जनरेट अ कंसिस्टेंट लाइट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ एच ई एन ई आर्गन एंड सी ओ टू तो ये था तुम्हारा थोड़ा बहुत लेजर्स के बारे में गैस लेजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट लेजर के बारे में तो सॉलिड स्टेट लेजर क्या होता है दीज आर डिजाइन बाई डोपिंग अ रेयर एलिमेंट इन टू वेरियस लॉस मटीरियल्स अनलाइक इन गैस लेजर सॉलिड स्टेट लेजर्स आर पम्प्ड ऑप्टिकली बाई फ्लैश लैम्प और आर्क लैम्प रूबी इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंट यूज होस्ट मटीरियल इन द टाइप ऑफ लेजर एक्सीमर्स की बात करें तो इन दिस द स्टेज इज डिफरेंट दैन इन सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट द डिवाइस यूटिलाइज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव एंड इनर्ट गैसेज टू प्रोड्यूस अ बीम दिस मशीनिंग इज समटाइम्स नोन एज अल्ट्रा वायलेंट केमिकल लेजर ठीक है तो ये आप छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं कैसे हमने लेजर प्रोसेस किया नीचे आप देख सकते हैं मोल्टन लेयर देख सकते हैं लेजर बीम ऊपर से मतलब मोनोग्रामेटिक लाइट आएगी वो पिघला देगी हमारे मटीरियल को और उसके उस तरीके से हमारा मटीरियल रिमूव होने लग जाएगा वर्क पीस में से मटेरियल रिमूव होने लग जाएगा ठीक है इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्या है हेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड द लाइट एनर्जी विल देन कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी पहले क्या होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की हम बात कर रहे थे उसके बाद वो लाइट एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है अब इसका डायग्राम देखते हैं कि ओरिजिनल इसका डायग्राम होता क्या है तो लेट सी द डायग्राम तो हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ लेजर बीम तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने रूबी क्रिस्टल का यूज किया हुआ है दो फ्लैश लैम्प दिखेंगे आपको यहाँ पर और एक पावर सप्लाई दिखेगी एक लेंस का यूज भी किया है वर्क पीस और फिक्सचर फिक्सचर काई के लिए यूज होता है वर्क पीस को एक पोजिशन पे फिक्स रखने के लिए जो हमारे रूबी क्रिस्टल है उसका क्या काम है देखो जैसे मैं पावर सप्लाई ऑन करूंगा पावर सप्लाई जैसे मैंने ऑन की तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा फ्लैश लैम्प फ्लैश लैम्प से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो रूबी क्रिस्टल के अंदर जाएंगे फिर रूबी क्रिस्टल क्या होगी बीम्स छोड़ेगी लेंस पे हमने यहाँ पर लेंस क्यों यूज किया है लेंस यहाँ पर फोकसिंग के लिए यूज होता है मतलब वर्क पीस में हमने को जहाँ पर मटेरियल रिमूव करना है वहाँ पर हम इस लेंस को फोकस कराएंगे तो वहाँ पर हमारा वर्क पीस में से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है तो इसकी वर्किंग एक बार पढ़ लेते हैं तो क्या है पावर सप्लाई सोर्स विल गिव पावर टू द फ्लैश लैम्प द फ्लैश लैम्प विल एक्सर्ट द इलेक्ट्रॉन इन द रूबी क्रिस्टल वैन द फ्लैशिंग इज स्टॉप द इलेक्ट्रॉन रीचेज टू द ग्राउंड स्टेट एंड लिबरेट लाइट एनर्जी these photons or light energy will reflect again and again by the total reflected surface and pass from the partial reflected surface these photons will create beam of laser which these photons will create a beam of lasers which will going <coughs> through the lens and focus on the workpiece these striking beam will remove the material 
पार्टिकल फ्रॉम द वर्क पीस ऐसे करके हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा आप थोड़ा एडवांटेज पढ़ लेते हैं लेजर बीम के क्या एडवांटेज होते हैं तो देखो हमने क्या देखा है सिंस द रेज ऑफ लेजर बीम्स आर मोनोक्रोमेटिक एंड पैरेलल इट कैन बी फोकस्ड टू वेरी स्मॉल डायमीटर बहुत ही छोटे से छोटा डायमीटर हम इसमें बना सकते हैं ड्रिल कर सकते हैं एंड कैन प्रोड्यूस एच मच एज मच एज हंड्रेड किलो वॉट ऑफ पावर ऑफ अ स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एरिया इतना ज़्यादा हम पावर से प्रोड्यूस कर सकते हैं लेजर बीम मशीनिंग हैज़ द एबिलिटी टू एंड ग्रैप और कट नियरली ऑल द मटेरियल इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि सारे के सारे मटीरियल्स को ये ड्रिल कर सकता है होल्ड कर सकता है मतलब वहाँ से मटीरियल को रिमूव कर सकता है द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लेजर इज मॉडर moderately low due to the low rate of wear and tear as there is no physical contact between the tool and the work piece so ye ye teen ho iske kya ho gaye advantage ho gaye kuch applications dekh lete hain kahan par hamari laser beam machining use hoti hai to ye kahan par hoti hai welding mein use hoti hai cladding mein use hoti hai surface treatment mein use hoti hai drilling and cutting mein use hoti hai to guys this was some of the basic about laser beam humne advantage disadvantage working principle ye sab इस लेक्चर में कवर किया है तो हाई होप आपको ये लाइक लेक्चर पसंद आया होगा समझ आया होगा तो इफ़ यू लाइक दिस देन यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब माय वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो आई होप आई आई वाज एबल टू क्लियर योर डाउट्स थैंक यू